हेलो एवरीबॉडी सो मैं आपको अपना रॉम की टेस्टर एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ जो कि मैंने बनाया आ, ये टेस्टर मैंने ऑलमोस्ट पंद्रह साल पहले बनाया था आ, और ये बना है जो कि भूसा बोर्ड होता है उस पर बनाए आप इसको अच्छे से प्लाईवुड से बनाए अच्छे वाटर प्रूफ प्लाईवुड से बनाए बेस्ट पॉसिबल मटेरियल यूज़ करें बनाने के लिए बट मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये टेस्टर मैंने कैसे बनाया मेरा टेस्टर कैसे काम करता है मैं आपको दिखा देता हूँ तो इसमें तीन 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 पार्ट्स हैं मेन पार्ट्स हैं फर्स्ट इज का बोर्ड मेन बोर्ड है इसके ऊपर पूरा टेस्टर का सेटअप है आ, फिर उसके ऊपर ये बोर्ड है जो कि बेसिकली लीनियर मोशन करता है मूव होता है आगे पीछे मैं थोड़ा ऐसा दिखाता हूँ ताकि आप समझो लीनियर मोशन ये मूव होता है समझो आपका मिरर विधर साइड है तो कोपर टेस्टिंग के लिए जो जोन टेस्टिंग होती है उसके लिए आप इसको फ्रंट और बैक में मूव करते हो और इधर आपका माइक्रोमीटर लगता है माइक्रोमीटर आप देख सकते हो ये बेसिकली मैंने माइक्रोमीटर बनाया था इसमें वन बाई फोर ट्वेंटी का स्क्रू लगा वन बाई फोर ट्वेंटी का स्क्रू का मतलब ये होता है कि क्वार्टर इंच थिकनेस का स्क्रू और एक इंच में ट्वेंटी थ्रेड होते हैं ये बहुत ही कॉमन स्क्रूज हैं मार्केट में मिलते हैं लेकिन ध्यान रखना है कि कुछ एक सिक्स एम एम के भी मिलते हैं जो कि सिक्स एम का थिकनेस रहता है और 25 फाइव थ्रेड रहते हैं वन एम एम वन इंच के अंदर तो आपको ध्यान से देख के लेने का है कि ये वन बाई फोर ट्वेंटी क्योंकि इसका जो मेजरमेंट है पूरा इंचेस में है मतलब जो यू सिस्टम है उसके हिसाब से इंचेस में है तो वन बाई फोर ट्वेंटी और इससे हैंडेड मार्किंग है मतलब तो आ, आ, स्केल इसके ऊपर आप देखोगे इधर पॉइंट जीरो जीरो वन को पॉइंट वन डबल जीरो मतलब इसका स्केल है इसका मतलब ये है कि आप इस स्क्रू को जब टर्न करते हो तो हंड्रेड का पॉइंट जीरो जीरो वन इंच का आपको एक्यूरेसी देता है ठीक है तो ये बेसिकली एज ए स्केल है जो कि इसमें मैं लगाता हूँ इधर और बेस्ड ऑन दिस मोमेंट अभी समझो कि मैं कोपर टेस्टिंग कर रहा हूँ जोन टेस्टिंग कर रहा हूँ तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आगे मूव हो रहा है आप देख रहे हो तो इस तरह से मैं मोमेंट इसका मेजर करता हूँ सपोज जोन वन पे मैं जोन जीरो पे टेस्टिंग कर रहा हूँ जोन वन पे ऊपर जब मैं पीछे करता हूँ तो ये पीछे पीछे आता जाता है तो इस तरह से इसके मेजरमेंट के वजह से मेजरमेंट करता हूँ कितने डिस्टेंस से पीछे गया और कितने डिस्टेंस से आगे गया ठीक है ना ये बहुत रिक्वायर्ड है जब आप जोन टेस्टिंग करते हो फिर आप रोजिंग का टेस्टिंग करते हो ठीक है तो एक तो ये हो गया आ, मैं इसको निकाल देता हूँ फिलहाल आपको सुबह दिखाने के लिए ठीक है ये मेन बोर्ड हो गया मेन बोर्ड के ऊपर एक तो लीनियर मोशन आपको मैंने बताया कि ये फ्रंट एंड बैक ऐसा जाना चाहिए एक साइड मोशन है साइड मोशन बेसिकली जो पोकोल्ड का एल लाइट जाता है और रिटर्न आता है उसका इमेज फॉर्म होता है इधर तो वो इमेज बेसिकली नाइफ से कट होना चाहिए तो उसको प्रॉपरली कट करने के लिए थोड़ा फाइन लेफ्ट और राइट का इमोशन आप ये देख रहे हो तो मैंने किधर एक नट बोर्ड लगाया हुआ है वो बेसिकली लेफ्ट और राइट का मोशन देता है फाइन मोशन करने के लिए आप इधर थोड़ा बड़े साइज का डायल लगा सकते हो और अच्छा फाइन मोशन करने के लिए जो कि मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इधर अगर हाथ से उंगली तो सिर्फ बोल्ट के हेड से टर्न करोगे तो लीनियर मोशन बहुत बड़ा होगा और आपका ज़्यादा मूवमेंट होगा अगर आप बड़े साइज का डायल यूज़ करोगे तो बहुत फाइन मूवमेंट होगा और और फाइन और एडिशनल फाइन मूवमेंट करने के लिए ऊपर का जो बोर्ड है इसको भी मैं लेफ्ट और राइट ऐसा कर सकता हूँ आपने ये देखा अब ये टॉप बोर्ड है इसको इसका मोमेंट लाइक स्प्रिंग करने के लिए इधर रबड़ बैंड लगे हुए ताकि जब मैं इसको लेफ्ट राइट अंदर करता हूँ तो रबड़ बैंड से उसको खींचता है और जब मैं बैक आता हूँ तो रिटर्न प्रॉपरली वो बैक होता है कुछ लोग स्प्रिंग यूज़ करते हैं आप स्प्रिंग यूज़ कर सकते हो लेकिन ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है रबड़ बैंड से भी काम चलता है रबड़ बैंड लगा के यूज़ कर सकते हो ठीक है तो पहला लीनियर हो गया साइड मोशन हो गया दूसरा ये है कि आप इधर साइड में देखो ये मैंने जब जस्ट बनाया था ये मैंने बेस्ड ऑन होम बिल्ड रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप बाई सैम रॉ उस बुक में जो टेस्टर का प्लान उसके वजह से बनाया था जो कि फिक्स लाइट सोर्स टेस्टर फिक्स लाइट सोर्स टेस्टर मतलब लाइट फिक्स रहता है और आप सिर्फ माइक एज बुक करते हैं ठीक है तो उसके लिए ज़रूरत होती है फिक्स लाइट टेस्ट टेस्टर के लिए कि आप जो स्लिट लगाते हो स्लिट और नाइफ एज एकदम पैरल रहना चाहिए कभी भी अगर वो पैरल नहीं हुआ तो आपकी सेंसिटिविटी नहीं मिलेगी तो उसका मैं उसका थोड़ा पैरल करने के लिए ये लेफ्ट और राइट में ये थोड़ा अप एंड डाउन ऐसा मूवमेंट करते हैं तो इसको जब करते हैं तो थोड़ा अप होता है इसको जब ओपन करते हैं ये नाइट को तो थोड़ा डाउन होता है और इसका जो सेटिंग आप देख सकते हो इधर है ये जो कि मेटल का स्ट्रिप लगाया जिसके ऊपर मूवमेंट होता है 
ठीक है तभी मैं इसको थोड़ा खोलता हूँ ताकि आप इसको पूरा देख सकूँ अभी मैं इसको हटा रहा हूँ ये बॉटम बोर्ड पे आप देखो ये एक स्टील का रॉड है स्टील का रॉड और पर्दे का रॉड जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं और इस पर रबड़ लगाने के लिए इस तरह का कनेक्शन दिया हुआ है एक नीलीधर एक नीलीधर है और इस पर रबड़ से टाइट करते हैं तो जिस सेम मोशन जो इधर टाइट मोशन पर मिलता है मूवमेंट का सेम मोशन इसमें जब लीजर मोशन करते हैं तो फ्रंट एंड बैक का ऐसा मोशन मिलता है ये जो आपको मैंने अभी नेट बोल्ड लिखा है वैसे मूव होता है बोल्ड देखो मैंने इसके अंदर ही लगा दिया था ताकि ये मूव नहीं हो सेम मेथड से मैंने इधर ही बोर्ड लगाया हुआ नट सॉरी तो नट मैंने इसके अंदर लगाया हुआ नट इसके अंदर लगाया हुआ नट इसके अंदर साइड में लगाया हुआ है ठीक है ये वी कट है वुडन के चार ब्लॉक में वी कट है जो कि उसके ऊपर रहते हैं और मूव करते हैं इसमें फ्रंट मेजर मैंने स्टील का एक छोटा सा स्ट्रिप जैसा चिपकाया हुआ है ताकि जब नाइफ एज का रीडिंग हुआ तो कुछ भी इधर घिसने की वजह से एक्यूरेसी में प्रॉब्लम नहीं है ठीक है ना तो इसलिए स्टील का इधर एक छोटा पार्ट लगाया हुआ है पुराने जितने भी आप देखोगे मैंने इसके अंदर जब भी मैंने मेजरमेंट के लिए नट बोल्ट यूज़ किया तो बोल्ट के ऊपर मैंने थोड़ा सा ड्रिल करके इधर एक बॉल बेरिंग लगाया है छोटा सा बॉल है ठीक है ना बेरिंग वाला राउंड बॉल रहता है ताकि स्मूथ मोशन मिले ठीक है तो ये छोटा सा कंस्ट्रक्शन है आप इससे भी अच्छा बना सकते हो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको यूज करो एक बनाओ इसको वाटर प्रूफ प्लाईवुड लेके अच्छी क्वालिटी का प्लाईवुड लेके बनाओ ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग है ये पूछा बोर्ड है इसके लिए ये बेसिकली क्या होता है कि थोड़ा मशल है और खराब हालांकि पंद्रह साल लास्ट फिफ्टीन ट्वेंटी ईयर्स में बोलता है अभी तक खराब नहीं हुआ और मेरा सिक्स इंच का मेरा मैंने इस पर फिगरिंग किया हुआ है तो अगर आप इसको भी यूज़ करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको और अच्छा पेंट कर बनाने का ट्राई करो क्योंकि मैं इसको वैसे भी अपडेट करूँगा इधर मैं रबड़ बैंड टाइट करके दिखा देता हूँ ये रबड़ बैंड इधर आया ये रबड़ बैंड इधर आया और ये इसको इस पर ये बैठ गया तो ये लीजर मोशन इसको ऐसा मिलता है रबड़ बैंड से ठीक है ये मोशन का रिक्वायरमेंट फिलहाल मुझे नहीं है क्योंकि अभी मेरे पास मूविंग सोर्स टेस्टर बिकॉज आई कैन वॉट विच मूविंग सोर्स टेस्टर सो ये हो गया ये हो गया मैंने आपको ऊपर का दिखा दिया ये मूवमेंट दिखा दिया इस बोर्ड का ठीक है ये दिखा दिया अब थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको लाइट सोर्स का ये मैं ओपन कर देता तो लाइट सोर्स के लिए मैंने एल यूज़ किया है इधर आप एल देख सकते हो ये मार्केट में मिलती है स्ट्रिप एल तीन एल एक साथ यूज़ करो और दो एल को हाइड कर दो क्योंकि तीन का सीरीज का सीक्वेंस रहता है अदरवाइज लाइट एल ई बंद हो जाएगी और ये आप देख सकते हो इधर तीन एल का स्टिकर ठीक है दो एल मैंने हाइड कर दिया ठीक है और इसको क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था सामान नहीं मिल रहा था तो मैंने बस इसको मेक शूट तरीके से इसको बना के रखा ताकि जस्ट काम चल जाए ठीक है तो ये एल ई ये विंडो के थ्रू से देखते हैं ये एल ई का लाइट मिरर की तरफ जाता है ये एल का लाइट मिरर की तरफ जाता है मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होता है और इस एल के जस्ट ऊपर ही हम ट्राई करते हैं कि उसका इमेज फॉर्म हो ये सिस्टम ये कॉन्फ़िगरेशन इसलिए अच्छा है क्योंकि फोकॉल्ट का एक्यूरेसी तभी अच्छा रहता है जब लाइट सोर्स उसका रिफ्लेक्टेड लाइट इमेज बहुत नज़दीक है घुस रहे हैं जो कि स्लिटलेस टेस्टर में नहीं पॉसिबल है क्योंकि स्लिट थोड़ा दूर रहता है और नाइट वेस्ट थोड़ा दूर रहता है इस कन्फ्यूशन में रहता है कि आप इधर लाइट रखोगे उसका रिफ्लेक्टेड इमेज ही बस इसके थोड़ा दो चार एम एम ऊपर ही रहता है तो उससे फोकॉल्ट का एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाता है ये स्लाइड बनाया जिसके ऊपर आप देख रहे हो इधर आपका मेरे राइट साइड रॉन्ग की ग्रेटिंग है रॉन्की ग्रेटिंग ये जो मैंने प्रिंट किया स्टेल अपने डाउनलोड करके हम ट्रांसपेरेंस हंड्रेड एल की ग्रेटिंग है और ये मैंने ब्लेड इधर लगाया चिपका दिया है जो कि रिलैक्ट एज ए नाइफ एच ओके इसको मैं सेट कैसे करता हूँ वो बता देता हूँ इसको मैं पीछे से लगाता हूँ पीछे सेट करता हूँ लाइट के पीछे जैसे मैंने बताया मेक शिफ्ट है इसलिए बस थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है बहुत अच्छे से सुनिए होता है 
लेकिन बेस्ट पॉसिबल मैं स्टडी इस करता हूँ टेस्टिंग के लिए यू कैन सी ये इसको ऐसा टेस्ट करते हैं हाफ मून टर्न फिग्रेशन में ब्लेड हाफ एलईडी को कट करता है और इस एलईडी का लाइट जब जाता है जमीन दर पे देन इट रिफ्लेक्ट्स बैक ऑन उसका इमेज आप समझो भी क्योंकि रिवर्स में फॉर्म होता है वो इसका ब्लेड के ये साइड फॉर्म होता है और इस वजह से वर्चुअल स्लीड बनता है वर्चुअल स्लीड बनता है तो जब आप इसको लेफ्ट को राइट लेटरल मोशन करते हो तो वो स्लीड को कट करता है अब आप समझ सकते हो कि बिकॉज लाइट और रिफ्लेक्टेड इमेज एक ही प्लेन पे हैं तो आपको दोनों को अलाइन करने का ज़रूरत नहीं दोनों अगर थोड़ा लाइट टेढ़ा भी रहता है तो आपको अलाइन करने का ज़रूरत नहीं है जो कि स्लिट वाले टेस्टर में आपको करना पड़ता है और दूसरा ये है कि वर्चुअल स्लिट बहुत फाइन बनता है क्योंकि आप लेटरल मोशन जितना फाइन रखोगे स्लिट उतना ही फाइन बनेगा वर्चुअल स्लिट जो आप हैंड से स्लिट बनाओगे ब्लेड से स्लिट बनाओगे उतना फाइन नहीं बनता है जितना कि फाइन बनाने का उसका रिक्वायरमेंट रहता है ठीक है तो ये हो गया आ, मैं आपको इसका लाइट जला के दिखा देता हूँ इसके लिए मैं दीवा से एक नाइन वोल्ट का यूज़ करता हूँ ऐसा इसका लाइट जलता है आप देख रहे ये लाइट बेसिकली आ, मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ ब्लेड के ऊपर नाइफ एज रीडिंग करने के लिए जब मुझे नाइफ एज रीडिंग नहीं करना रहता जब मुझे रॉन्की का रीडिंग करना रहता है तो मैं आ, ग्रेटिंग को इसके सामने करता हूँ लाइट की ग्रेटिंग को और इधर से देखता हूँ बैक साइड जब लाइट आती है तो आप देखो ये कैसा दिखता है तो सिचुएशन में ऐसा दिखता है अभी मैंने कनेक्शन सारे ओपन कर दिए इसलिए मुझे बार बार इसको सेट करके दिखाना पड़ेगा आपको तो इस तरह से ये रॉन्की की टेस्टिंग करता हूँ तो मतलब एक ही स्लाइड से आप रॉन्की का टेस्टिंग कर सकते हो और एक साथ ही आप नाइफ एच का टेस्टिंग भी कर सकते हो ये पूरा का पूरा सेटअप इसके ऊपर सेट होता है दिखा देता हूँ आपको उससे तो इसको लेटरल मोशन कर सकते हैं ऐसा और फाइन मोशन करने के लिए इसको इधर से मोशन कर सकते हैं इधर से इसको डायरेक्शन उसको और ओपन करेंगे तो लेफ्ट साइड लग जाएगा ये लीनियर मोशन है टू वर्ड्स मिरर बैक एंड फ्रंट और इधर है माइक्रोमीटर जिससे मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूँ कितना डिस्टेंस आ गया कितना डिस्टेंस पीछे गया बोर्ड फॉर रॉकी और फोकल टेस्ट की और बैटरी कनेक्ट करके इसके ऊपर ही रखता हूँ ऐसा ताकि मुझे अलग से कोई बैटरी या लाइट सोर्स रिक्वायर्ड नहीं हो करने के लिए तो पूरा का पूरा ये छोटा सा कॉम्पैक्ट सेटअप है मेरा फोकल टेस्ट का मैं इसको थोड़ा और मॉडिफाई करने वाला हूँ कार्डबोर्ड अटैक के कुछ बैटरी फ्लाई बोर्ड बैटरी वगैरह लगाने वाला हूँ मेरा प्लान है कि इसको थोड़ा बड़ा करूँगा इधर पीछे डायरेक्ट मोबाइल कनेक्शन लगा सकते हैं ताकि कोई भी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना तो डायरेक्टली मोबाइल पर भी जा सके सो दिस इज़ ऑल इट माई फोकल टेस्टर एज आई टोल यू दिस इज़ अ मूविंग सोर्स फोकल टेस्टर मूविंग सोर्स का मतलब या सॉरी मूविंग सोर्स का मतलब है द लाइफ सोर्स मूव विद द नाइफ एज सो नाइफ एज भी साथ में लाइफ एज भी साथ में दोनों साथ में मूवते हैं फिक्स सोर्स का मतलब है लाइट सोर्स फिक्स है वो सिर्फ नाइफ एज में कर रहा है दिस इज़ अ बेटर वे टू क्रिएट अ फोकल टेस्ट अ न्यू मैथड ओके बेटर मे वे बेटर सेंस टू यू विल गेट विद दिस काइंड ऑफ टेस्ट एंड दिस इज द वे यू कैन मेक इट बेस डायमेंशन इज अराउंड एट एट एंड हाफ इंच टू एट एंड हाफ इंच साढ़े आठ बजे साढ़े आठ इंच का बाकी सब आप डिज़ाइन अपने हिसाब से बना सकते हो इधर के लिए स्क्रू जो आप यूज़ कर रहे हो ये स्क्रू मैंने बोला वन बाई फोर है क्योंकि उसके ऊपर जो स्केल है वो इंच में नापने वाला है अगर आप एम एम वाला सिक्स एम एम वाला स्क्रू लेते हो जो कि मैं अभी न्यू कंस्ट्रक्शन में करने वाला हूँ ये सिक्स एम एम वाला स्क्रू है इसका भी एक बॉलेड है 
इस तरह का तो थोड़ा और अच्छा एक्यूरेसी लेने के लिए मैं सब लगाने वाला हूँ बट फ्यूचर प्लान है तो आप बराबर स्कूल है ना मेजरमेंट करने के लिए क्योंकि ये जो मेजरमेंट स्केल है वो इंचेस में रिटर्न करता है वैल्यूज ओके अगर आप एम में लोगे तो ध्यान रखना कि आप एम में क्या वैल्यू कैलकुलेट करोगे ठीक है कुछ लोग माइक्रोमीटर भी यूज़ करते हैं अच्छा माइक्रोमीटर से आपको थोड़ा और ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगा आ, लेकिन अगेन आप जितना मल्टीपल एक्यूरेसी लेते हो जल्द जितना मल्टीपल कैलकुलेशन या मल्टीपल रीडिंग्स लेते हो आ, उससे आपका प्रोकॉल्ट का जो कैलकुलेशन का एक्यूरेसी उतना बढ़िया रहता है ठीक है ना बट देर इज नो कॉम्प्लेक्स वे टू मेक इट इट्स वेरी सिंपल लियोन प्रोकॉल्ट मेड मेड इट ऑलमोस्ट मोर देन हंड्रेड ईयर्स अगर ठीक है ना और इट्स स्टिल वाइडली यूज टेस्ट प्रोकॉल टेस्ट तो इट्स इट्स वेरी इजी टू यूज इट्स क्वाइट सेंसिटिव ठीक है ना तो आप आप भी इसको बनाओ अच्छा टेस्टर है थोड़े छोटे साइज का बनाओ जैसे मैंने यूज़ किया है इससे छोटा भी आप बना सकते हो जैसा आप चाहो ठीक है तो थैंक्स थैंक्स फॉर नॉट आई होप यू लाइक दिस वीडियो आपको समझ में आया मैंने फोकॉल टेस्ट कैसा काम करता है अगेन लीनियर मोशन लेटरल मोशन टू लेटरल मोशन और और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोशन जेड एक्सिस का जो कि इसको लेफ्ट टू राइट करता है बट दैट इज रिक्वायर्ड ऑनली इफ यू हैव स्लिट वाला टेस्टर वेयर यू बेसिकली हैव टू पैरेलल अलाइन शिफ्ट एंड नाइट एज पैरेलल टू इजर ठीक है ना अदरवाइज का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा ठीक है तो दिस इज ऑल इट आपको कोई क्वेश्चन हो कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे पूछो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है थैंक्स थैंक्स यू लॉट